primavera! È primavera! Oggi desideravo fare un video sulle 5 fragranze di nicchia unisex che vi mettono di buon umore. E quindi lo farò. Ciao, sono Daniele, un baritono designer appassionatissimo di profumi. Questo è il Naso Danni, il primo canale in Italia nel quale si parla esclusivamente di profumi di nicchia. E oggi si inizia a parlare di profumi primaverili. Questa è una selezione è molto ricercata della mia collezione di fragranze e voglio parlarvene appunto perché ritengo che avere un profumo adatto per ogni stagione sia la cosa più interessante che un collezionista di profumi debba fare. Eh, questo non vuol dire che d'inverno uno non si possa mettere profumi estivi, questo non vuol dire che d'estate uno non si possa mettere profumi invernali a meno che non vogliate ammazzare qualcuno vicino a voi con la vostra fragranza. Nel dettaglio andrò a descrivervi queste fragranze che hanno la particolarità di mettervi di buon umore, che hanno un mood, un vibe uplifting, cioè che vi tirano su, vi tirano sul morale e quindi parallelamente già alla primavera che è un cambio di stagione, è uno sbocciare di fiori, è un fiorire di pollini, allergie. Magari parlare di allergie non è proprio il massimo, però tra l'altro io ho fatto anche un video dove vi parlo di un metodo per affinare l'olfatto che è anche un rimedio per alcune allergie, perciò se avete delle allergie mi raccomando andate a vedere il video che vi linko qui. Ho deciso di non fare una top 5 perché per me metterli in fila sarebbe impossibile perché sono tutti dei capolavori, sono tutti dei numeri uno. Quindi ho detto Dani come facciamo? Li mettiamo in ordine alfabetico? Sì, li mettiamo in ordine alfabetico e quindi A come Absinthe, con questo suo colore vagamente verdino, paglierino, dorato, è un colore che a me fa impazzire. Lui è un po' il brutto natroccolo di tutti i naso matto, nel senso che se ne parla pochissimo, io invece lo ritengo una delle fragranze migliori di tutti i naso matto. È un... ma che meraviglia ragazzi, qui è proprio una primavera. È un turbinio di note di assenzio romano che si legano a vetive. Quindi è una fragranza che per molti potrebbe risultare maschile, ma in realtà è totalmente unisex. E anzi, ci tengo a sottolineare che appunto nel mio canale raramente vedrete dei video che consigliano delle fragranze solo femminili o solo maschili, perché credo che sia un concetto anzitutto antiquato, lo ritengo poco intelligente e anche di scarsa cultura, perché secondo me il profumo non ha sesso non è come un qualcosa che si vede con gli occhi, è legato a qualcosa di molto più interiore, un profumo o ti piace o non ti piace. Ci sono profumi adatti a determinate occasioni, ci sono profumi che magari possono sedurre delle donne e dei profumi che possono sedurre degli uomini. Sì, ci sono, ma questo non vuol dire che un profumo è maschile o femminile, assolutamente. Absinth è una fragranza dolce, morbida, Vagamente lattonica, anche se non ha note di latte dichiarate, romantica, elegante, poetica, mi ricorda tanto il periodo proprio di fine ottocento, d'altronde l'assenzio, come sapete, era la bevanda dei poeti maledetti e qui c'è proprio un richiamo vintage netto, molto molto netto, da usare con molta cautela perché ha un forte potere seduttivo e potrebbe far cadere ai vostri piedi chiunque, quindi state molto attenti perché magari farete innamorare di voi delle persone delle quali magari non vi interessa nulla, che magari ecco non vi piacciono <ride> e quindi diventerebbe un po' imbarazzante la situazione. È un profumo bellissimo da indossare anche in casa da soli, dona una sensazione quasi onirica, eh, d'altri tempi vi trasporta davvero in altri ambienti. Io che sono un amante delle cose vintage e dei profumi anche vintage, questo veramente per me è uno dei top level. Eh. Questo insieme a Phantomas sono due fragranze che un amante dei profumi eh, che abbia un minimo anche di cultura storica e di cultura delle fragranze deve avere. Un altro mix di accordi molto piacevoli sono appunto le note verdi che ci riportano in questi prati erbosi, molto british, molto puliti, sono note verdi molto fresche, molto pulite, quindi perfetta per la primavera. Altra lettera, A, B, C, D, E, F, G, oddio, quale sarà la prossima? Uh, ah, ci siamo già, mamma mia ragazzi, raga, questo 
io non ne ho ancora parlato perché ogni volta che lo sento mi commuovo di come Desir Toxic di Mika Lef oh, che meraviglia ragazzi sto profumo non vi... cioè chi non lo conosce deve assolutamente sentirlo perché è veramente qualcosa di incredibile qua tra l'altro abbiamo anche la dedica per Naso Dani che è una sciccheria speriamo, spero di non commuovermi mentre lo, mentre lo snaso speravo che fosse l'ultimo tra tutta la l'elenco alfabetico in realtà il secondo Desir Toxic mamma mia raga <ride> questo io ce l'ho lo terrò sempre con me cioè mh, ti prego Mikalef non riformularlo mai se puoi Mantienilo sempre così perché avrai sicuramente un acquirente per tutta la vita Lo comprerò sempre perché lo amo, lo adoro, è buonissimo raga Cioè è una cosa veramente stupenda sto profumo La boccetta è stupenda tra l'altro Questo blu e nero, blu, blu et et noir eh, Molto 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 mh, elegante Ha anche un suo peso, anche il tappo ha un suo bel peso Ha anche un suo costo ma d'altronde le cose belle costano. È una fragranza del 2019, appunto, di Mikalef. Definito un po' uno speziato caldo, in realtà io ho aperto anche degli accordi molto molto freschi e quindi è, a mio avviso, proprio ideale per la primavera, cioè per questa stagione di mezzo, nella quale sappiamo che, insomma, ci sono, iniziano ad esserci queste giornate belle soleggiate, però fuori ci sono ancora 10 gradi e si va comunque verso una temperatura sempre più calda e una fragranza che in parte sì è uno speziato caldo però ha delle note anche molto rinfrescanti ed è questo ciò che mi attira più di tutti eh, è bello il contrasto tra queste note invernali come il cardamomo e la cannella e note agrumate e fruttate che donano invece una scia estremamente fresca note di limone note eh, citriche note di bergamotto si vanno a mescolare al ribes nero note di fava tonca e note di cannabis hanno il loro carattere ed è inutile che mi venite a fare c'è stata gente che mi ha fatto delle domande mi ha detto ma tipo anche su Hindu Kush di Mansera o anche su Desir Toxic perché la gente sapeva che, che ce l'avevo, che ce l'ho mi dice ma, ma com'è la cannabis? cioè si sente la cannabis? com'è? ragazzi, allora, sì, la cannabis è ovvio che si sente è una nota di cuore, quindi per forza si sente oltretutto è una nota anche molto pungente ma cosa vuol dire? cioè non è che vi danno dei drogati perché c'è una nota di cannabis poi dipende anche dalle persone che frequentate voi cioè eh, la cannabis è una pianta, non è che eh, è un fiore, è un fiore che ha un, un suo carattere e un suo odore, un suo profumo. Qui viene utilizzato come un colore in un quadro, non è che vi mettete questo profumo e automaticamente vi danno dei drogati, ok? Mi raccomando, sia chiara sta cosa. Anche un'altra cosa che desidero dire è che cioè, se una nota c'è, c'è, punto, non è che mi, dovete farvi 3000 paranoie, eh, ah ma si sente, ma non vorrei che si sentisse troppo quella nota lì, ma non lo comprate, ma compratevi un altro profumo piuttosto. Questo è un capolavoro. Un'altra cosa molto bella è il fondo di benzoino, note mm, di paciuli, eh, muschio di quercia, note animaliche. Chi ama questo tipo di note, questo tipo di fragranze che sono un po' contrastanti tra il fresco e il caldo, che mescolano il citrico al dolce, eh, note più agrumate a note più morbide, ecco, è elegantissimo. Ma, ma non solo, è eh, un profumo davvero narcotico, ehm, genera una scia stupenda ed è particolarmente adatto a questa stagione, lo consiglio tantissimo. Altra lettera, P ragazzi, P come? P come Pax, capolavoro appunto di Lorenzo Pazzaglia che ringrazio perché mi ha eh, omaggiato di questa confezione anche dopo che gli avevo fatto appunto l'intervista che potete vedere qui avevo fatto tutto il montaggio quindi lui eh, si è prodigato per omaggiarmi appunto di, di anche questa fragranza e lo ringrazio moltissimo è una delle sue prime creazioni in commercio del 2017 molti di questi profumi sono all seasons potete indossarli tutto l'anno, ma io questo lo ritengo anch'esso perfetto per la primavera, perché 
ha un'apertura che ricorda proprio l'esplosione floreale e fruttata con note di magnolia e gelsomino e potete immaginarvi insomma tutte queste aperture super super floreali e fruttate ed è una bomba assoluta è stupendo è bellissimo oltretutto c'era tutta la storia no Ric sapete ricordate potete vedere qui mi metto un po di link sulla storia di pax non pax la prima uscita le prime becis di questo profumo che in realtà non era pax era narcotic citrus c'è cioè, tutto un sottofondo interessantissimo storico legato a questa bellissima fragranza e eh, la consiglio tanto tanto eh, perché comunque è uno di quei profumi che potete metterlo sempre non ha età eh, non ha outfit preciso perché mescola delle cose mh, tropicali con delle cose assolutamente occidentali abbiamo anche qui la nota di ribes nero come anche in desir toxic ed è una bellissima fragranza che ha un'evoluzione stupenda e anche questa è molto 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 uplifting vi tira sul morale vi mette di buon umore vi fa sorridere nei giorni grigi è bellissimo eh, lo consiglio tanto 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 a chi si avvicina al mondo della nicchia eh, ed anche a chi desidera fare un blind buy delle fragranze della collezione appunto di lorenzo pazzaglia è la sua tra l'altro fragranza preferita lo ha detto anche nell'intervista che gli feci io qua sul mio divano nasodani S ci rimangono due fragranze con la S e adesso andiamo a sentire la prima che è con la S S come Santal Super di Son Venin di questo marchio svedese 2020 è l'anno di uscita una fragranza decisamente recente io mi sono innamorato sia del loro packaging ne avevo già parlato in un video il loro packaging è, ragazzi, è stupendo. Il disegno della boccetta è di una pulizia molto cristallina. Ti fa stare bene anche solo tenere, tenere in mano la loro boccetta. Per gli amanti degli incensati questo, ragazzi. È, 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 è uno spettacolo, anche questo è veramente uno spettacolo. Assolutamente uplifting anche lui, altrimenti vabbè non l'avrei messo in questa lista. Di tutti quelli di questa carrellata è quello che ha un boost molto fresco e balsamico per via della nota di eucalipto molto presente. Un'altra cosa bellissima di questo marchio è che propone una visione che va un po' controcorrente rispetto a tante altre case di profumi dove eh, si punta sempre e solo a, alla proiezione o comunque alla scia, alla durata del profumo. Qui abbiamo proprio tutt'altro aspetto qui loro si propongono di creare delle fragranze intimiste quindi avrete una proiezione giusta una durata giusta e degli ingredienti comunque altissimi di qualità incredibile la cosa bella è che qui è tutto molto cesellato tutte le note sono cesellate e nitide riuscite a sentirle tutte una per una anche un naso poco esperto l'apertura è di note verdi bergamotto e pepe pepe nero presente e buonissimo nel cuore c'è un accordo di eucalipto e cardamomo mis miscolato a gelsomino ed olibano quindi un po' resinoso sicuramente, un po' incensato ma non troppo, non è un incensato ecclesiastico. E poi appunto vera stella della fragranza è il legno di sandalo nella, nella base assieme al legno di cedro e a note muschiate. È elegantissimo ma comunque fresco, può anche essere adatto ad un outfit casual last but not least ultimo ma non ultimo come fragranza unisex che ti tira sul morale ed è perfetta per la primavera sintra di memo paris ne ho già parlato qui Pro molto probabilmente è la più uplifting di tutte cioè se avete Magari una giornata un po' grigia, avete litigato con qualcuno, vi sentite un po' tristi, siete un po' meteoropatici, siete un po' apatici, siete un po' patici, qualunque cosa voi siate. Questo vi strappa via da quest dalla condizione di mood 
negativo non andrò a descrivere nuovamente la fragranza perché appunto l'ho descritta credo bene da quello che mi dite nei vostri commenti eh, top 7 eh, vi, vi dico solo che appunto l'apertura è molto di fiori d'arancio ci sono delle note gourmand che ricordano il marshmallow ci sono delle note un po' caramellate e anche eh, ricorda anche vagamente per certi versi neroli portofino tant'è che alcuni dicono ah ma secondo me Um, Sintra è un po' più forse femminile Ecco, vi rimando a, a quello che ho detto all'inizio di questo video Per me non esistono fragranze solo femminili o sono maschili Specie nell'ambito della nicchia Ormai tutte le aziende propongono profumi e prodotti totalmente unisex praticamente È raro il contrario E per fortuna Altra cosa Ah ecco, di tutte queste 5 meraviglie Ce n'è una in particolare della quale vi piacerebbe che io parlassi in un video specifico? Fatemelo sapere in qualche commento e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like così capisco che devo fare altri video del genere. Noi ci rivediamo presto al prossimo video, state incollati al canale perché arrivano presto delle profumosissime novità e con Nasodani non sbaglio mai. Ciao!